సియోను కుమార్తెలారా వేం చేయుడి కిరీటం ధరించిన సొలమోను రాజును చూడుడి వివాహ దినమున అతని తల్లి అతనికి పెట్టిన కిరీటం చూడుడి ఆ దినము అతనికి బహు సంతోషకరము పరమగీతము మూడో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయం వచ్చినది ఆయన భార్య తన్ను తాను సిద్ధపరుచుకొని ఉన్నది గనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమపరిచదమని చెప్పగా వింటిని ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడవచ్చును ప్రభువును విశ్వసించి ఆ విశ్వాసంలో కొనసాగే వారికి ఎవరి సామర్థ్యం కొలది వారికి కలగపోవు ఐదు కిరీటములు గురించి తెలుసుకుందాం అందులో మొదటిది నీతి కిరీటం రెండవది జీవ కిరీటం మూడవది అక్షయ కిరీటం నాలుగవది అతిశయ కిరీటం ఐదవది మహిమ కిరీటం ఇందులో మొదటిది నీతి కిరీటం గురించి చూద్దాం పౌలు తిమోతికి రాసిన రెండవ లేక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభువు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారందరికీ అనుగ్రహించును అనే మాట మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఎవరికి ఈ కిరీటం ఇవ్వబడుతుంది అని మనం గమనిస్తే ఆయన రాకుడ కొరకు ఎదురు చూస్తూ పరుగు పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తే వారికి మంచి పోరాటం పోరాడి వారి ప పరుగును కడముట్టించిన వారికి వాళ్ళ విశ్వాసం కాపాడుకున్న వారికి ఈ యొక్క నీతి కిరీటం దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు రెండవది జీవ కిరీటం యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తన్ను ప్రేమించి వారికి వాగ్దానం చేసిన జీవ కిరీటం పొందును ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పద వచ్చినం ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోచున్నాడు పది దినములు శ్రమలు కలుగును మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండుము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చదనని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినం నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఎవడును నీ కిరీటమును అపహరింపకుండునట్లుగా నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొనుము అని ప్రభు చెప్పుచున్నారు ఎవరైతే శోధనను సహిస్తూ శ్రమలను భరిస్తూ ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తూ జీవిస్తారో వారికి ఆయన యొక్క సింహాసనం దగ్గర జీవ కిరీటము ఇవ్వబడుతుంది మూడవది అక్షయ కిరీటం మొదటి కొరంది తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు పందిపు రంగమందు పరిగెత్తు వారందరూ పరిగెత్తుదురు గాని ఒక్కడే బహుమానం పొందునని మీకు తెలియదా అటువలే మీరు బహుమానం పొందునట్లుగా పరిగెత్తుడి మరియు పంది మందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయములు ఎందు మితముగా ఉండును వారు క్షయమగు కిరీటం పొందుటకును మనమైతే అక్షయమగు కిరీటం పొందుటకును మితముగా ఉన్నాము కాబట్టి నేను గురి చూడని వాని వలె పరిగెత్తువాడను కాను గాలిని కొట్టినట్టు నేను పోట్లాడుట లేదు కానీ ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తరువాత నేనే భ్రష్టుడనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలుగొట్టు దాన్ని లోపరుచుకొంచున్నాను అని పౌల్ ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు దాని అర్థం క్రీస్తు కొరకు నమ్మకమైన సేవ చేసేవారు పొందే బహుమానం అని సేవ చేయటం పరుగుపందెం లాంటిదా అంటే అవుననే చెప్పాలి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినం మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దానిని కొనసాగించి వాడనైనా ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదము ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి సిలువను సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడివి పాసువమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు అని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామన్నమాట ఇక్కడ చూస్తే మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తాలి అంటే ఈ యొక్క విశ్వాస జీవితము ఒక పందెపు రంగం లాంటిది అందులో ఎవరైతే ముందు వెళ్తారో వారికే విజయం దక్కుతుంది వారికే ఈ అక్షయ కిరీటం దొరుకుతుందని మనం ఇక్కడ చూస్తాం నాలుగవది అతిశయ కిరీటము మొదటి తెసలోని కీలికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఏలైనగా మా నిరీక్షణ అయినను ఆనందమైనను అతిశయ కిరీటమైనను ఏది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ సమయమున 
ఆయన ఎదుట మీరే గదా ఫిలిప్పి నాలుగు ఒకటి కావున నేను అపేక్షించి నా ప్రియ సహోదరులారా నా ఆనందమును నా కిరీటమునయున్న నా ప్రియులారా ఇట్లు ప్రభునందు స్థిరులయుండుడి అని మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఇక్కడ పౌలు మీరే నా యొక్క బహుమానం మీరే నా యొక్క కిరీటము అని సంబోధిస్తున్నాడు అంటే ప్రభు ఎదుట మార్పు నొందిన ప్రజలు మన ద్వారా రక్షింపబడిన ప్రజలే మనకు కిరీటముగా ఉంటారు మరి ప్రభు ఎందుకు మనకి కిరీటాన్ని ఇస్తున్నారు నమ్మకమైన పరిచర్య చేసినందుకు దేవుడు దీన్ని బహుమానంగా ఇచ్చుచున్నాడు కొరంతీలకు రాసిన రెండో పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహంతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావలియును అని మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఈ కిరీటం క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నమ్మకమైన సేవ చేసి ఆత్మల్ని సంపాదించిన ఒక క్రైస్తవుడు పొందుకునే గొప్ప బహుమానం సామెతలు పదకొండో అధ్యాయం ముప్పయ వచనం నీతిమంతులు ఇచ్చు ఫలము జీవ వృక్షము జ్ఞానం కలవారు ఇతరులను రక్షించుదురు అని మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఐదవది మహిమ కిరీటము పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు తోటి పెద్దను క్రీస్తు శ్రమలను గూర్చిన సాక్షిని బయలుపరచబడబో మహిమలో పాలివాడనైన నేను మీలోని పెద్దలను హెచ్చరించుచున్నాను బలిమి చేత కాక దేవుని చిత్త ప్రకారం ఇష్టపూర్వకంగాను దుర్లాభాపేక్షతో కాక సిద్ధ మనసుతోనూ మీ మధ్యనున్న దేవుని మందను పై విచారణ చేయిచ్చు దాన్ని కాయుడి మీకు అప్పగింపబడిన వారి పైన ప్రభువైనట్లుండక మందకు మాదిరులుగా ఉండుడి ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటం పొందుదురు అని ఇక్కడ పేదురు చెప్పుచున్నాడు అంటే ఇది సంఘ కాపరులు పొందబోయే కిరీటం అన్నమాట విశ్వాసంగా జీవిస్తూ వారి పిలుపుకు తగినట్లుగా జీవించే మాదిరికరమైన కాపరులకు దేవుడిచ్చే కిరీటము ఈ మహిమ కిరీటము ఒకసారి ఐదు కిరీటం గురించి చూద్దాం మొదటి కిరీటం నీతి కిరీటం ఆయన రాకుడు కొరకు ఎదురు చూచేవారు పొందబోయేది రెండవది జీవ కిరీటం శోధనను సహించి వారు పొందబోయేది జీవ కిరీటం మూడవది అక్షయ కిరీటం ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా జీవిస్తూ ఆయన పరిచర్యను కొనసాగించేవారు పొందబోయేది నాలుగవది అతిశయ కిరీటం ఆత్మలను రక్షించే సువార్త చెప్పేవారు పొందబోయే కిరీటం అతిశయ కిరీటం ఐదవది మహిమ కిరీటం మందను జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ మందకు మాదిరులుగా జీవిస్తున్న సంఘ కాపరులకు సేవకులకు దేవుడిచ్చే కిరీటం మహిమ కిరీటం మరి మనము ఈ కిరీటాలు పొందటానికి ఇష్టపడుతున్నామా ప్రయాసపడుతున్నామా ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలి మరి ప్రభువును విశ్వసించని మీరు ఈ కిరీటాలు పొందుకోవాలనుకుంటే సమయం ఇంకా మించిపోలేదు నేడే అనుకూలమైన దినం నేడే రక్షణ దినం అని దేవుడు చెబుతున్నాడు ఇప్పుడైనను మీరు ప్రభువును మీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే మీరు ఈ కిరీటములు పొందుకోటానికి అర్హులుగా దేవుడు పిలుచుకుంటాడు మరి నాతో పాటు ప్రార్థన చేస్తారా ప్రార్థన పరిశుద్ధురా ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ఇటు శ్రేష్టమైన సమయాన్ని ఇచ్చి మీరు మాకు ఇవ్వబోయే ఆ ఐదు కిరీటాల గురించి మేము ధ్యానించుకోటానికి ఇచ్చిన ఈ యొక్క కృపకై మీకు వందనా చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన వాక్యంలో ఉన్న శ్రేష్టమైన సంగతుల్ని గ్రహించడానికి మీరు ఇచ్చిన యొక్క తరుణాన్ని బట్టి మీకు వందనాలయ్యా ఇదిగో నాయన మా హృదయాలు ఈ కిరీటాలు పొందుకోవాలనే ఆశ కలిగి జీవించినట్లుగా కృప తయచేయండి విన్న వారి హృదయాలు గొప్ప స్పందన కలిగించండి మేము కూడా వాడబారని కిరీటాలు పొందుకోవాలని మేము నీతి కిరీటము పొందాలని అతిశయ కిరీటం పొందాలని అన్న కోరిక అందరిలో కలిగించండి ప్రభు మీ కొరకు ఈ పరుగు పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తటానికి మీ వైపు చూస్తూ నిగ్రహ శక్తితో ముందుకు సాగే కృప దయచేమని అడుగుచున్నాం తండ్రి అయ్యా ఈ మాటలు ఎక్కడ అపవాది ఎత్తుకుని పోకుండా అయ్యా తండ్రి మీరు వాళ్ళ హృదయాల్లో స్థాపించి మీ యొక్క రక్షణ కార్యం వాళ్ళ జీవితాలు జరిగించి మీరు ఆకడలో వాళ్ళు నిష్కలంకులుగాను నిందారహితులుగాను ఉండగలిగే కృప దయచేమని మా ప్రభుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన ఏసీ పశుధనామం బట్టి ప్రార్థించి అడిగి పొందుకొనున్నాం మా ప్రియ పర్లకుప్ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్